Kupinovo vino je kvalitetan proizvod koji se dobija od Kupina. Osim što je prijatan napitak, njemu se pridodaju i izvanredna lekovita svojstva. Kupinovo vino kao lek se posebno preporučuje za anemične osobe, da bi popravile krvnu sliku. Ipak, tokom sezone, kada su dostupne sveže kupine, najbolje ih je tako jesti, a kada ih nema, onda se uzima kupinovo vino. Ima dosta proizvođača kupinovog vina, a može se kupiti u marketima i radnjama zdrave hrane. Kvalitet varira Kupinovo vino može i da se pravi, ali treba razumeti i primeniti odgovarajuću tehnologiju proizvodnje. Sa stanovišta proizvođača proizvodnja kupinovog vina je pametna investicija i ima perspektivu jer je otkupna cena kupine prilično niska. Sa druge strane, kada se prodaje neki proizvod od kupina, kao što je cenjeno kupinovo vino, ono se prodaje po dobroj ceni, pa su proizvođači zadovoljni. Zaključak je da se proizvodnja kvalitetnog kupinovog vina isplati i da za njim ima potražnje. Može se praviti i domaće kupinovo vino. Kupinu treba sipati u čistu posudu predviđenu za fermentaciju. Izmuljati sve da se skaši pa tako dobijamo kljuk od kupina. Dodaje se šećer i to 2-3 kg na 10 kg kupina. Pokriti posudu sa platnom i ostaviti da fermentiše 10 dana u hladnoj prostoriji. Trebalo bi meriti procenat šećera da bi znali koliko dodati, ali redko ko to radi kada se prave male količine kupinovog vina. Komina kupine izlazi na površinu, odnosno gore, a vino je dole. Procediti vino i istisnuti iz preostale komine. Po potrebi dodati još do 1 kg šećera i dobro promješati. Pokriti platnom i ostaviti još 10 dana u hladnoj prostoriji. Zatim pomoću creva istočiti vino koje počinje da se bistri, a na dnu ostaje vidljiv talog. Opet pokriti platnom posudu i ostaviti još 10 dana. Ponavljati postupak istakanja sa crevom radi bistrenja vina do 2 meseca. U tom periodu se odvija tiho vrenje. Kada prestane fermentacija, na dnu će biti minorna količina taloga. Presuti vino u bocune ili flaše za upotrebu. Neko dodaje vinobran i bentonic za bistrenje, ali nema potrebe. Dodavanje šećera pri proizvodnji vina nije pravilo ako ima dovoljno sobstvenog šećera, ali pri proizvodnji vina od kupina šira sadrži znatan udeo kiselina. Ukus vina ne bi bio harmoničan i vino bi bilo prekiselo. Šećerom utičemo na kiselost, pošto su kupine prirodno kisele. Mora se dodavati šećer, jer se u suprotnom ne bi pokrenulo alkoholno vrenje, nego bi dobili sirće. Neko vrši korigovanje kiseline delimičnim razblaživanjem vodom, obično u odnosu 1 naprema 1, a onda dodaje manje šećera. Harmoničnost vina upravo zavisi od ovih faktora.
Proizvođači kvalitetnog kupinovog vina koje se koristi kao lek kažu da procenat alkohola treba biti oko 13% ili neznatno niži. Ali svedoci smo da postoji u prodaji i kupinovo vino sa znatno manjim sadržajem alkohola. Da li je to zbog dodavanja vode ili šta već? A opet sa druge strane, ako ima više alkohola, onda neke osobe ne mogu da ga piju, kao trudnice, deca i bolesni na terapiji. Njima se preporučuje upotreba svežih kupina. Kupinovo vino kao lek se koristi u različitim situacijama. Koristi se kao narodni lek, ali i lekari isto tako često preporuče pacijentima upotrebu kupinovog vina. Uglavnom, kada je potrebno popraviti krvnu sliku, svi kažu uzmite kupinovo vino u slučaju nedostatka gvožđa. Veruje se da kupinovo vino sadrži i veću količinu gvožđa nego sveže kupine. Tako da svako ko ima nizak hemoglobin i eritrocite treba da pije kupinovo vino. Pije se i za čišćenje krvnih sudova, a snižava holesterol i trigliceride. Osim toga, kupinovo vino se preporučuje i za bolju cirkulaciju, kod bolesti srca i krvotoka, kod niskog pritiska, pa čak i kod steriliteta. Kada je u pitanju doziranje za lek, kupinovo vino se pije umereno, a redovno. Treba uzimati jednu do dve čaše dnevno, da bi dejstvo bilo efikasno. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo, hvala vam na podršci. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama, link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com a ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.